सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए अलकुम दोस्तों मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले तो दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो एक मोबाइल के चार्जर के बारे में है जो कि बहुत ही नया चीज है आज हम आपको मोबाइल फोन का चार्जर बनाना सिखाएंगे हम जैसे दोस्तों ने तो इस चीज को बिल्कुल ही छोड़ दिया है और ये अब चीज हमारे यू हाँ यूज भी नहीं होती तो हम उसी चीज को यूज करते हुए अपने मोबाइल चार्जर को बनाएंगे और उसके जरिए ही हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज करेंगे आप चाहें तो उसके जरिए पांच वोल्ट की कोई भी चीज चला सकते हैं लेकिन हम उसे इमरजेंसी के तौर पर मोबाइल फोन का चार्जर ही बनाएंगे ताकि हमारा मोबाइल उससे चार्ज हो जाए तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि वो नया चीज क्या है तो दोस्तों वो जो नया चीज है वो ये एक दिए है इस दिए के जरिए दोस्तों हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज करेंगे ये एक आम चीज है ये किसी भी आपको बाजार में किसी जगह भी मिल सकती है और आप चाहें तो इसको मिट्टी का खुद भी तैयार कर सकते हैं या किसी भी बर्तन के अंदर इसको खुद तैयार कर सकते हैं तो इस दिए के जरिए ही हम आपको मोबाइल चार्जर बनाना सिखाएंगे आप चाहें तो इससे अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं दोस्तों अपनी एल वगैरह चला सकते हैं जो आपको पाई वो पाँच वोल्ट की चीज़ें हैं आप उसको इसके जरिए चला सकते हैं तो, तो दोस्तों मैं अब आप आपको बताऊंगा कि ये दिया वाला चार्जर जो हमारा मोबाइल चार्जर है ये कैसे तैयार होता है और ये कैसे काम करता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों पेल्टियर से मोबाइल चार्जर बनाने के लिए आपको किस किस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको ये दो हीट सिंग चाहिए होंगे ये दो हीट सिंग आम हीट सिंग है ये मैंने एक चाइना के यूपीएस के अंदर से निकाले हैं आप किसी भी बने हुए हज़ार वाट के चाइना के यूपीएस के अंदर से ये हीट सिंग निकाल सकते हैं इसके ऊपर जो सुराख बने हुए हैं जगह पर एफ वगैरह लगी होती हैं तो उधर से मैंने ये हीट सिंग निकाले हैं उसके बाद दोस्तों आपको मेन एक स्टैंड चाहिए होगा ये एक पेन स्टैंड है ये आपको किसी भी बुक सेंटर से मिल सकता है ये जालीदार पेन स्टैंड है इसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको ये एक बक कन्वर्टर चाहिए होगा ये एक 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट 24 वोल्ट टू 5 वोल्ट बक कन्वर्टर है स्टेप डाउन जिसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारा पेल्टियर नौ या दस वोल्ट तक भी चला जाता है तो ये इसे स्टेप डाउन कर देगा और ये मैक्सिमम तीन एम्पेयर का लोड बर्दाश्त करता है यानी कि ये तीन एम्पेयर हमारे मोबाइल को सपोर्ट करेगा चार्जिंग कराने में उसके बाद दोस्तों आपको ये एक दिया चाहिए होगा ये एक छोटा सा दिया इसके अंदर हम तेल डालकर इसको आग लगाएंगे जिसके जरिए गर्मी पैदा होगी गर्मी से हमारा हीट सिंग गर्म होगा तो हमारे वोल्टेज पैदा होंगे उसके बाद दोस्तों हमें एक पेल्टियर चाहिए होगा तो दोस्तों ये हमारा पेल्टियर मॉड्यूल है ये टी ई सी वन ये बारह मॉडल है यानी कि ये दस अम्पेयर ये लेता है जब इसे हम चलाते हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी वोल्टेज कैपेसिटी अच्छी है ये वोल्टेज अच्छे निकालता है और हमें अम्पेयर भी अच्छे देता है मोबाइल वगैरह चार्ज करने में तो हम इसको यूज़ करेंगे उसके बाद दोस्तों हमें एक और बक कन्वर्टर चाहिए होगा ये स्टेप अप बक कन्वर्टर है इस दोस्तों इस बक कन्वर्टर का फ़ायदा ये है ये एक स्टेप अप बक कन्वर्टर है अगर हम इसको दो या तीन वोल्ट देंगे तो हम इसे पाँच वोल्ट तक बना लेंगे छः वोल्ट दस वोल्ट तक हम इसे बना सकते हैं अगर हमारा पेल्टियर अगर सही काम नहीं करता या आपका पेल्टियर कमज़ोर है कि वोल्टेज वो सही नहीं बनाता तो हम हम इसे यूज़ करेंगे ताकि हमारे वोल्टेज को बूस्ट हो जाए और हमारे वोल्ट बूस्ट होकर हमारे दूसरे बक कन्वर्टर में चले जाएँ जो स्टेप डाउन है तो इस तरह इसके ज़रिए हमारा मोबाइल चार्ज होने लग जाए तो दोस्तों हम इसे भी यूज़ करेंगे अगर हमारा पेल्टियर वोल्टेज वगैरह सही निकालता है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी अगर हमारा पेल्टियर वगैरह अगर हमारा पेल्टियर वोल्टेज कम निकाल रहा है तो हम स्टेप डाउन करने के लिए हम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे वरना हम इसी बर कन्वर्टर को यूज़ करेंगे और दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक मेन चीज़ बताना भूल गया जो कि ये एक थर्मल पेस्ट है तो दोस्तों ये एक हमारी एक थर्मल पेस्ट है इसको हम यूज़ करेंगे ये कंप्यूटर की दुकान से आम मिल जाती है आप किसी भी कंप्यूटर शॉप से कहकर आप थर्मल पेस्ट ले सकते हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे इसको हम पेल्टियर की कोल्ड और हीट दोनों साइड पर यूज़ करेंगे तो ये हमारी एक मेन आइटम है तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी फिटिंग शुरू करते हैं तो दोस्तों फिटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें ये एक पेन स्टैंड चाहिए होगा पेन स्टैंड को हम यहाँ से काटेंगे ताकि हमारा जो ये वाला दिया है ये इसके अंदर आराम से आ जाए और इसके अंदर से छोला बाहर निकलाए 
तो अब हम इसको काट लेते हैं ताकि हमारा दिया आराम से इसके अंदर आ जाए तो लीजिए दोस्तों मैंने इसको इस तरह चौरस काट लिया है इसको काटने का फ़ायदा ये है कि हमारा इस तरह दिया आराम से बेहतरीन इसके अंदर आ सकता है आप चाहें तो इसके अंदर तेल डालकर इसको इसके अंदर रख सकते हैं अगर खुदा रखा तो कभी तेल ख़त्म हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस भी आराम से कर सकते हैं आपको ये नहीं कि आप ऊपर से इस तरह डालेंगे हाथ जाएगा तो इस तरह आपको तंगी होगी तो आप इसके ज़रिए इस तरह ही इसके अंदर रख सकते हैं और आपको ज़्यादा तंगी भी नहीं होगी तो इसके बाद दोस्तों अब हमने पेल्ट्री मॉड्यूल की फिटिंग करनी है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम इसके ऊपर पेस्ट लगा लेते हैं ये हमारा पेल्टियर है तो उसके ऊपर हम अच्छी तरह पेस्ट लगाएंगे ताकि ये आराम से हीट सिंह के ऊपर बैठ जाए तो पेस्ट के मामले में दोस्तों आपने कंजूसी नहीं करनी क्योंकि अगर आप पेस्ट इसकी सही तरह नहीं लगाएंगे तो ये पेल्टियर सही तरह काम नहीं करेगा आपने पेस्ट अच्छी तरह लगानी है खुले दिल से लगानी है पेस्ट सही लगाएंगे तो पेल्टियर सही काम करेगा तो आप पेस्ट अच्छी लगाएँ इस पर और ये दोस्तों मैंने इस पर पेस्ट लगा ली है पेस्ट लगाने के बाद मैं इसको हीट सिंह के ऊपर बिठा देता हूँ मैं दोस्तों इसको दरमियान में हीट सिंह के ऊपर लगा देता हूँ और थोड़ा ज़ोर देता हूँ तो लीजिए दोस्तों अब ये हमारा अच्छी तरह बैठ गया है उसके बाद मैं इसकी दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह पेस्ट लगा देता हूँ तो लीजिए दोस्तों मैंने इसकी दूसरी साइड पर पेस्ट लगा ली है इसको लगाने के बाद जो इसके हीट सिंह की जो दूसरी साइड है इसको मैं इसके ऊपर बराबर रख इसके ऊपर आराम से पेस्ट कर देता हूँ तो दोस्तों लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको पता हो ठंडी साइड कौन सी है और गर्म साइड कौन सी है तो चलिए दोस्तों अब हमने दोनों हीट सिंह को अच्छी तरह लगा लिया है इनको लगाने के बाद इसके दरमियान हमने नट बोल्ट को लगा देना है तो दोस्तों आपको इसको लगाने के लिए दोस्तों आपको कम से कम दो इंच के और एक सूत्र के नट बोल्ट चाहिए होंगे ये मैं एक साइड पर इसको लगा देता हूँ और इसको दोस्तों मैं यहाँ पर अच्छी तरह नट टाइट कर देता हूँ एक साइड पर तो दोस्तों हमने एक साइड का नट कस लिया है उसके बाद दोस्तों अब हम दूसरी साइड का भी नट को कस लेते हैं तो मैंने यहाँ से एक और नट डाल दिया है तो इसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा नट लगाकर इसको यहाँ पर अच्छी तरह टाइट कर टाइट कर दूँगा दोस्तों आपने नट बोल अच्छी तरह टाइट करना है क्योंकि ये दोनों तरफ से कहीं से फ्री ना हो अच्छी तरह आपस में हीट सिंह के दरमियान में ये जुड़ा हो तो दोस्तों अब मैं इसको अच्छी तरह यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो कि हमारा पेल्टियर लूज़ हो गया है दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरह यहाँ पर टाइट कर लिया है तो दोस्तों अब हमने इसके दरमियान में अच्छी तरह पेल्टियर को फिट कर लिया है दरमियान में आप देख सकते हैं पेल्टियर अच्छी तरह मजबूत हो गया दोनों तरफ नेट बोर्ड लग चुके हैं तो अब इसको हम फ्रेम के ऊपर रखते हैं और इसकी बाकी वायरिंग करते हैं तो लीजिए दोस्तों ये हमारा लैम्प है तो इसको हम इसके अंदर अब इसके ऊपर हम अपने इस मड्यूल को रख देते हैं तो दोस्तों अब हम इस बुकरे जो हमारा सेट है दोनों हीट सिंह को इस फ्रेम के ऊपर रख देते हैं ताकि ये इसके ऊपर फिट हो जाए तो दोस्तों ये जो ऊपर वाली साइड है ये हमारी ठंडी साइड है और ये जो नीचे वाली है हॉट साइड है तो हमने हॉट साइड को नीचे रखना है ताकि नीचे से ही दिया इसको गर्म करें तो इसको हम इस तरह इसके ऊपर रख लेते हैं तो आप चाहें जिस डायरेक्शन में चाहें इसको रख लें तो हमने इसको यहाँ पर रख लिया है रखने के बाद दोस्तों अब ये इसके दो तरह हैं ये पॉजिटिव है तो इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ और ये नेगेटिव है तो सबसे पहले हम इस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को अपने स्टेप डाउन जो बक कन्वर्टर है उसके साथ लगा लेते हैं अगर तो हमारे वोल्टेज लो हैं तो हमें बक कन्वर्टर जो स्टेप अप करने वाला है वो लगाना पड़ेगा अगर हमारे वोल्टेज पूरे सही आ जाते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है हम डायरेक्ट स्टेप डाउन वाले से ही काम चला लेंगे तो दोस्तों ये हमारा स्टेप डाउन बक कन्वर्टर है तो इसकी जमा में मैं ये जमा लगा देता हूँ और इसकी जो ये माइनस है इसकी माइनस में ये ब्लैक वायर नेगेटिव में जोड़ देता हूँ तो दोस्तों ये हमारा बक कन्वर्टर है तो दोस्तों ये बक कन्वर्टर की ये वाली जो है माइनस वायर है और ये जो है जमा है तो मैंने माइनस और जमा को दोनों पेल्टियर की माइनस जमा से लगा दिया उसके बाद ये जो वाइट डायोड सा नज़र आ रहा है ये एक एस एम है रेड कलर की तो जैसे ही हमारे वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो ये एल जल पड़ेगी इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमारा 
कन्वर्टर काम कर रहा है तो इसके हम अब ऑन करते हैं इसको हम हीट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये मॉड्यूल काम करता है या नहीं तो इसको काम करने के लिए दोस्तों इस दिए के अंदर हम अपने तेल को घेर लेते हैं ताकि इसके अंदर आग लग जाए तो चलिए दोस्तों अब हम इसे दिए को जला लेते हैं और इसे ऑन कर लेते हैं तो लीजिए दोस्तों अब हमने इस दिए को ऑन कर लिया है ऑन करने के बाद मैं इसको पेल्टियर के नीचे रखता हूं और देखते हैं कि हमारे वोल्टेज पैदा होते हैं और हमारा मड्यूल काम करता है या नहीं तो लीजिए दोस्तों अब हमने दिए को ऑन कर लिया है और हमारा पेल्टियर मड्यूल गर्म होने लग गया है तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि आया ये हमें कितने वोल्ट वगैरह दे रहा है तो दोस्तों ये देखें ये ज़ीरो इशारिया अट्ठाईस वोल्ट दे रहा है यानी कि ये बहुत कम वोल्ट है हमने जो ये बक्कर नोटर लगा है कम से कम पाँच वोल्ट पर सही ऑन होगा तो अब हम इसे निकाल देते हैं क्योंकि इस ये स्टेप डाउन है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अब हम इसकी जगह कि और बक्कर नोटर लगाते हैं तो दोस्तों आप चाहें तो इसके साथ ये वाला बक कन्वर्टर भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ये वाला भी आप इसके साथ स्टेप अप चार्जर स्टेप अप मड्यूल लगा सकते हैं दोस्तों ये जो है ये एक बड़ा है इसके अंदर यू एस बी लीड नहीं लगी होती तो इसको हम भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके साथ एक अलहदा यू एस बी लगानी पड़ेगी मोबाइल चार्ज कराने के लिए और हमें वोल्टेज की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसके अंदर हमें कोई वोल्टेज की एडजस्टमेंट नहीं करेगी इसकी जो इनपुट वोल्टेज हैं वो वन वोल्ट से लेके 1.5 पॉइंट फाइव टू थ्री वोल्ट तक हैं और ये 5 वोल्ट हमें आउटपुट देता है इसके अंदर भी एक रेड कलर की एलईडी लगी हुई है तो हम इसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं तो अब हम लगाने से पहले दोबारा इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो लीजिए दोस्तों ये पॉइंट फिफ्टी तक आ चुका है मैं इसके साथ जोड़ता हूँ देखता हूँ ये ऑन होता है या नहीं ये दोस्तों मैंने नेगेटिव नेगेटिव के साथ जोड़ दी है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ दोस्तों जैसे जैसे ये गर्म होता रहेगा हमारा मेड्यूल की एलईडी ऑन हो जाएगी इसके वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो मैं ये वोल्ट मीटर भी इसके साथ ही लगा देता हूँ इसके आउटपुट में दोस्तों मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ तो लीजिए दोस्तों हमारे ये वोल्टेज बनना शुरू हो गए हैं और हमारा जो हमारे दिए की दोस्तों जो लो है उसको भी हमने थोड़ा तेज़ कर दिया है तेज़ करने से दोस्तों ये देख सकते हैं इसकी रेड एल ऑन हो चुकी है ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं हमने कोई एक्सटर्नल कोई भी सोर्स इसके साथ नहीं जोड़ा कोई बैटरी नहीं लगाई सिर्फ हमने पेल्टियर के ज़रिए वोल्टेज पैदा किए हैं तो हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं तो दोस्तों इसके अब ये वोल्टेज आ रहे हैं ये पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट हमें दे रहा है तो दोस्तों अब हम इसके स्टेप अप पर वोल्टेज चेक करते हैं कितने आ रहे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फाइव पॉइंट टू सिक्स वोल्ट आ रहे हैं यानी कि पाँच साढ़े पाँच वोल्ट ये निकाल रहा है आउटपुट पर तो दोस्तों इसके साथ ये धुआँ भी निकल रहा है क्योंकि ये लो का एक धुआँ है काला तो मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ तो ये देखें दोस्तों हमारा वोल्टेज आना शुरू हो गए हैं तो अब मैं इसके साथ मोबाइल अटैच करता हूं और आपको चेक कराता हूं तो लीजिए दोस्तों ये हमारी डाटा केबल है इसको मैं इसके साथ लगा लेता हूं इसके यूएसबी जैक के अंदर और उसके बाद मैं ये अपना मोबाइल इसके साथ अटैच कराऊंगा पहले मैं इस मोबाइल का स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ तो दोस्तों आप तार देख सकते हैं मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं जोड़ा हुआ तो लीजिए दोस्तों अब हमारी एल भी फुल तेज़ हो चुकी है तो मैं इसको मोबाइल के साथ लगाता हूँ और चेक करता हूँ ये चार्ज करता है क्या नहीं तो लीजिए दोस्तों हमारा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया है मैं अब आप आपको दिखाता हूँ 
दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा चार्जिंग का निशान बना आ गया है और ये मेरा मोबाइल को चार्ज कर रहा है मैं निकाल देता हूँ तो ये चार्जिंग का निशान चला गया तो मैं दोबारा लगाता हूँ तो आपको आवाज़ सुनाई देगी तो लीजिए दोस्तों अब हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है तो इस तरह ही आप अपने मोबाइल को इसके ज़रिए चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है कोई सेल कोई सोलर प्लेट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कोई मोटर या डेनमो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप इसके ज़रिए ही अपने मोबाइल को आराम से चार्ज कर सकते हैं आप अपने घर में इसको इमरजेंसी के तौर पर बनाएँ और इसको यूज़ करें तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक एल ई के साथ चला दिखाता हूँ कि एल ई इसके साथ चलती भी है या नहीं तो दोस्तों ये हमारी पाँच वोल्ट की एल लाइट है तो मैं इसको चला दिखाता हूँ आप दिए से एक तो रोशनी भी ले सकते हैं और साथ एक अलहदा एल ई लाइट लगाकर उससे भी रोशनी ले सकते हैं तो मैं इसे चलाता हूं और आपको चेक कराता हूं तो मैं अपने मोबाइल का वायर निकाल देता हूं और उसके बाद मैं एल ई लगाता हूं ये देखें दोस्तों ये देखें दोस्तों ये एल भी चलना शुरू हो गई है अब हमने एल को इसके साथ लगाया हुआ है ये हमारे मोबाइल की तरह इसको मैं साइड भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है सिर्फ ये और एल आप इसकी रोशनी भी चेक कर सकते हैं दोस्तों ये देखें दोस्तों इसकी कितनी ज़्यादा रोशनी है आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों मैं इसको ये छुपा लेता हूं तो आप देख सकते हैं दिए की तो रोशनी है ही है आप इससे भी फ़ायदा ले सकते हैं अगर आपको थोड़ी और रोशनी चाहिए तो आप इस एल को लगा लें तो इससे आप और रोशनी ले सकते हैं आप चाहें तो इमरजेंसी में पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं इस रोशनी के अंदर तो ये काफ़ी रोशनी है इसका फ़ायदा आपको काफ़ी होगा तो इसको मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको हमारे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलते रहें तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया अल्लाह हाफि